今回の動画はボンゴにエノジーのサブバッテリーを導入する動画ですそもそもボンゴを買った理由なんですが肉のキャラバンでは行けないような雪山を攻めるために四駆のボンゴを買いましたボンゴを車中泊仕様に DIY するにあたり新しい試みとしてポータブル電源を中心とした電気系統を作り今まで使っていましたしかしポータブル電源は氷点下になると使用できません朝起きて車内が氷点下になっていたら FF ヒーターが使えません辛いですボンゴではまだ経験していませんが車中泊旅をしていると車内が氷点下になることはよくありますまた豪雪地帯に行くと屋根のソーラーパネルは雪で覆われるのでソーラー充電ができませんそこで重要になるのが走行充電ですがポータブル電源だとシガーソケットから走行充電しようとすると膨大な時間がかかってしまいますそこで今回は電気系統を作り直して雪山で無双するための仕様変更をすることにしました新しくボンゴに積むバッテリーはレノジーのヒート機能付きリチウムイオンバッテリーです最近までキャラバンで使っていたものですライフサイクルは4000回で長寿命放電温度範囲はマイナス20度から60度つまり朝起きてバッテリー温度が氷点下になっていてもマイナス20度以上であればそのまま FF ヒーターを使用できますで充電の温度範囲は0度から55度なのでバッテリーの温度が氷点下になると充電はできないのですがこのバッテリーバッテリーにはヒート機能があるので寒い場所でも充電ができますバッテリー温度が5度以下になっている状態でソーラーや走行充電の電流が流れるとバッテリー自身が発熱して自ら充電温度範囲まで温まります今回はレノジーのバッテリーと充電器を使ってでこのようなサブバッテリーシステムを作ります 200Ah のサブバッテリーにソーラー充電と走行充電とインバーターをつけます黒塗りの部分は既存の設備をそのまま使います充電器や配線の説明は作業動画の中で行いますそれでは作業に入ります概要欄のチェックもよろしくお願いしますこれなこのレノジーさんはスリープモードなってるからこれで起動ができる。うん。長押しでより光った。うんうん、これであのスリープから抜けた。十三点二三ボルトな。うん。どっちもチェックして近い状態じゃないと並列に繋いだときに危ないから。十三点二三、一緒だね。おおおおお素晴らしい。設置場所は、このタイヤハウスの横だね。ここに、ワンバイツーがあって、ここにも、ワンバイツーをはめないと、うまい具合に、収まんないから。えー、お待たせー。うん、OK。かやかやかや。土台に。あ、来たー。ほら。超ぴったりじゃん、これ。うん、やばくね。マジでさ、これ。シンデレラフィットじゃん。本当にすごいよ、これ。三十八スケアのケーブル。これで並列が完了と。ついたぞ。ね、ボンゴの中でこの狭い中で頑張って作業してますケーブルを作りまするお仕事じゃあ電気点灯しますねすばらしい。
ソーラー充電には MPPT チャージコントローラーの 20A のものを使いますレノジーからいろいろなソーラー充電器が出ていますがその中でボンゴのソーラーパネルの仕様に合っていてなるべく小さいものを選定しましたボンゴの屋根には 100W のソーラーパネル3枚を直列につないで配置してます今回は 54V で充電できることがコントローラーを選ぶ時の最優先事項でしたソーラーパネルの出力は実際には 300W 出ることはないのでこのコントローラーで十分だと判断しました配線は 4.5 スケアのケーブルと 30A のヒューズを使って行いますソーラー側のプラスマイナスバッテリー側のプラスマイナスだからもうこれ説明書ほぼ読まなくても作業なんかどこに何つなげばいいか分かるようになってるこれは Bluetooth の別売りのモニターを挿すやつここはあれだなこれを挿すようだなバッテリーの温度センサーだけどこれは多分な鉛バッテリーの時しか使わないから必ずバッテリーを先にチャージコントローラーにつなぐでその後ソーラーパネルの線をつなぐこれバッテリーのプラスよいしょマイナスをぶち込んであバッテリーの電圧がここに出た今発電してんのかな結構影になってると思うソーラーのマイナスいきまーすお0キロワットアワー2 5度もう気温も出るんだコングラッツソーラーからバッテリー充電中に一旦これでソーラー充電は同通確認ができた走行充電器はバッテリーの近くに置くとここにつけるのがいいなうんそうしようこっち側にインプットがあってこっち側にアウトプットがあるから線の感じもちょうど良くなる走行充電には 40A の走行充電器を使います 500W で走行充電してくれます充電器自体は結構大きいです配線は14スケアのケーブルと 60A のヒューズを使って行いますエンジンかかってる時しかこの走行充電を動かしたくないからキャラバンと同じようにこのリレーを入れようと思ってたよ、うん、リレーなくても ACC の線を直接ここにつないだらこの中でもうリレーが内蔵してるっぽいエンジンかかってる時、まあ、ACC の場合 ACC がオンになってる時だけ走行充電するっていうふうにもうなってるっぽいぞ。テーブルだった端材がちょうどいいからこれに変えよう。プラスとマイナスをつないだんで、うん、この線をアウトプットにつなぐとはいよしスライドドアステップ自体に後ろに持っていくと。取ってこれでスライドドアから下を通って、はい、メインバッテリーにつながる予定のケーブルなこれがイグニッションっぽいんで。これを使います
ついたぞ来た来た来た来た来た40アンペアで充電してるってことだなこれ走行充電の,あの接続 OK します。